ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம லாஸ்ட்டாக வந்து எப்படி மேக்ஸி வந்து கட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம மேக்ஸி வந்து எப்படி தைக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ கட் பண்ணுற வீடியோ வந்து நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன் ஸோ அதில் போய் பார்த்துக்கோங்க ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு நெக்கு தான் வந்து தைக்கணும் ஸோ அதுக்காக நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு துணி வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த பீஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே நான் அந்த கட்டிங் வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் அதாவது நம்ம நெக் வந்து பேக் நெக் வந்து கட் பண்ணும் பொழுது அதில் மிச்சம் அந்த பீஸ் தான் வந்து இது ஸோ இதை வந்து உங்களுக்கு மிச்சம் இருக்க துணியில் இந்த மாதிரி போட்டு அதை அப்படியே வந்து நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அகலம் வச்சு அதை வந்து நீங்கள் அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து பேக் நெக் வந்து தைக்க முடியும் ஸோ அதுக்காக தான் வந்து இதை கட் பண்ணி எடுத்திருக்கோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேக் நெக்குக்கு நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிட்டோம் ஸோ வந்து இப்போ ஃப்ரண்ட் நெக்குக்கு வந்து எப்படி ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் நெக்குக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஒரு கிராஸ் பீஸ் வந்து தேவைப்படுது ஸோ இது வந்து ஒரு வேஸ்ட் துணி அதை வந்து அந்த ரெட் கலரில் வந்து நான் பைப்பிங் வந்து வைக்க போகிறேன் ஸோ அதுக்காக தான் அந்த துணி வந்து எடுத்திருக்கேன் ஸோ துணியை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் இப்படி இழுத்தாலும் சரி இப்படி இழுத்தாலும் சரி உங்களுக்கு வந்து அவ்வளோவா வந்து இழுக்காது ஸோ வந்து கிராஸில் வந்து இழுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா வந்து ஈஞ்சி கொடுக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் வந்து நம்ம வந்து பைப்பிங் வைக்கிறதுக்கு நார்மலாக இந்த மாதிரி கிராஸில் தான் வந்து நம்ம துணி வந்து எடுக்கணும் ஸோ நார்மலாகவே நம்ம ரவுண்ட் நெக் அந்த மாதிரி எது ரவுண்டாக வந்து இருக்க எல்லா விஷயத்துக்குமே நீங்கள் வந்து கிராஸில் தான் வந்து நீங்கள் துணி வந்து எடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கிராஸாக வந்து ஒரு லைன் போட்டுட்டு அதுலேருந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச்சுக்கு வந்து நான் கனெக்ட் பண்ணி அப்படியே வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ துணி தேவையோ அதே மாதிரி கிராஸ்லேயே நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி கட் பண்ணி அதை வந்து ஒன்றா ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதை நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பைப்பிங்காக ஸோ இதே மாதிரி நான் வந்து ஒரு ரெண்டு பீஸ் வந்து கிராஸில் வந்து கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஜஸ்ட் இதை அப்படியே போட்டு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு இது வந்து உங்களுக்கு பத்தலை அப்படின்னா இதே மாதிரி இன்னொரு பீஸ் கூட நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எனக்கு வந்து இது ரெண்டு பீஸே வந்து போதுமானதாக இருக்குது அதனால் நான் அப்படி வச்சுருக்கேன் ஸோ இது எப்படி வந்து நீங்கள் ஃப்ரெண்ட் நெக்கில் வந்து பைப்பிங் வைக்கணும் அப்படிங்கிறத காட்டுறேன் பாருங்கள் எப்படின்னு ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடித்து அதாவது நம்ம வந்து துணியை ஃப்ரண்ட்டு சைடில் தான் போட்டிருக்கோம் ஸோ வந்து அப்படியே மேலே இதே மாதிரி வச்சு ஒரு கால் இன்ச்சுக்கு நீங்கள் அப்படியே தைச்சிட்டே வரணும் ஸோ ஃபுல்லாக அதாவது இந்த சைடில் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக கோட் மாடலில் வந்து பைப்பிங் வந்து வைக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் மேலேருந்து கீழே வர ஃபுல்லாக வந்து கால் இன்ச்சுக்கு நம்ம தைக்கணும் தைச்சிட்டு இதை அப்படி பிரட்டினிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பைப்பிங் வந்து அழகாக வரும் அதே மாதிரி இந்த சைடில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு வந்து மேலேருந்து கழுத்து மட்டும் நம்ம வந்து பைப்பிங் வச்சா போதும் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து எப்படி பைப்பிங் வைக்கணும்னா ஜஸ்ட் அதே ரெட் கலர் துணி நம்ம எடுத்துருக்கோம்ல ஸோ அதை அப்படியே வந்து இதே மாதிரி ரெண்டாக மடித்து ஒரு கால் இன்ச்சுக்கு அப்படியே தைச்சிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இங்கேயும் வந்து பைப்பிங் வந்துடும் உங்களுக்கு இது வரைக்கும் வச்சா போதும் கீழெல்லாம் வந்து தேவை கிடையாது ஜஸ்ட் இங்கே மட்டும் வச்சுக்கோங்க மற்றதெல்லாம் வந்து தையலுக்குள்ளே வந்து போயிடும் ஸோ பேக் நெக் வந்து நமக்கு எப்படி பெரட்டணும் அப்படிங்கிறத சொல்லி காட்டிடுறேன் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு பிட்டு துணி ஒன்று எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல கட் பண்ணி அதாவது பேக் நெக் ஷேப்லேயே நம்ம வந்து ஒரு ஒரு துணி வந்து கட் பண்ணி எடுத்திருந்தோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அது என்ன செஞ்சுருக்கணும் அப்படின்னா பேக்கில் திருப்பி இந்த மாதிரி ஒரு கால் இன்ச்சுக்கு மடித்து வந்து தைச்சிக்கோங்க ஸோ ஃபுல் ரவுண்டுக்கும் இதே மாதிரி கால் இன்ச்சு இப்படி மடிச்சுட்டே வந்து ஃபுல்லாக தைச்சி வச்சுக்கோங்க ஸோ தைச்சதுக்கப்புறமா இதை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதை அப்படியே வந்து இது மேலே போட்டு ஒரு கால் இன்ச்சுக்கு வந்து நம்ம தைச்சி பரட்டணும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஃப்ரண்ட்டு சைடில் இது வந்து இருக்குது அதே மாதிரி இதுவும் வந்து ஃப்ரண்ட்டு சைடில் இருக்குது ஸோ ரெண்டுமே வந்து ஃப்ரண்ட்டும் ஃப்ரண்ட்டும் ஃபேஸ் ஆகிற மாதிரி வந்து வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இதை அப்படியே ஒரு கால் இன்ச்சு தைச்சிட்டு இதை பிரட்டினிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேக் நெக் வந்து கிடச்சிரும் ஸோ வாங்க எப்படி வந்து தைக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரண்ட் நெக்கு வந்து நான் சொன்ன மாதிரி கீழேருந்து நான் கொண்டு போகிறேன் அப்படியே வந்து பைப்பிங்கு இதே மாதிரி ஒரு கால் இன்ச்சுக்கு வந்து நீங்கள் அப்படியே தைச்சிட்டே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக வந்துடும் டேர்னிங் பாயிண்ட்லலாம் வந்து அப்படியே வளைச்சு தான் நீங்கள் கொண்டு போகணும் இதில் வந்து ஷார்ப்பாக வந்து உங்களுக்கு வரா
முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பைப்பிங் வந்து ரெடி ஆயிரும் ஸோ ஒரு சைட் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்டுக்கே நமக்கு ரெண்டு பீஸ் இருக்கு ஸோ ஒரு பீஸ் வந்து நம்ம தச்சு முடிச்சிட்டோம் இன்னொரு பீஸ் வந்து எப்படி தைக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் ஸோ இந்த சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட்டு அந்த கழுத்து சைடு மட்டும் வச்சா போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதே மாதிரி இப்படி மேலேருந்து வச்சு காலிஞ்சு அதே மாதிரி தச்சு பெரட்ட போகிறோம் ஸோ வந்து இதே மாதிரி ஒரு காலிஞ்சிக்கு தச்சுட்டு மீதி இருக்க துணியெல்லாம் வெட்டி விட்டுருங்க ஸோ வந்து இதுலேயும் லைட்டாக இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக வந்து கட்டிங் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் பெரட்டும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து எந்த சுருக்கமும் இல்லாமல் இருக்கும் அதுக்காக தான் அந்த சைடு வந்து நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து பைப்பிங் கொடுத்தோமோ அதே அளவுக்கு இந்த சைடு வந்து பைப்பிங் கொடுத்துக்கோங்க நான் வந்து மைல்டான கலர் தான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு ப்ரைட்டான கலர்ஸ் வந்து பிடிக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ரைட்டான கலர்ஸ் வந்து நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் பைப்பிங்க்கு ஸோ ரெண்டு சைடுமே நம்ம தச்சு முடிச்சிட்டோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு சைடுமே நம்மளுக்கு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இது ரெண்டையும் எப்படி வந்து ஜாயின் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத காட்டுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெண்டையும் ஒன்றா வந்து பிடிச்சி பாருங்கள் பிடிச்சி சென்டர் பாயிண்ட் வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கழுத்து வந்து நம்மளுக்கு ஒரு சைடு வந்து எங்கே முடியுதோ அந்த இடத்துல மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மார்க் பண்ணிவிட்டு இதில் இருந்து இது அப்படியே முன்னாடி வந்து இதே மார்க்கிங் போட்டுட்டு ஸோ இதுக்கு ஒரு கால் இன்ச்சு மேலே வந்து இன்னொரு மார்க்கிங் வந்து போட்டுக்கோங்க அந்த கால் இன்ச்சு மேலே இருக்க இடம் தான் வந்து நம்மளுக்கு இப்போ ஜாயின் பண்ணுற இடம் ஸோ இப்போது ரெண்டையுமே நம்ம ஜாயின் பண்ணிடலாம் அந்த மார்க்கிங் மட்டும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக வந்து ஜாயின் பண்ணிடலாம் இப்படி வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு கழுதுமே வந்து ஜாயின் ஆகாது ஸோ காலிஞ்சு மேலே ஒரு மார்க்கிங் பண்ணியிருக்கோம்ல ஸோ அந்த இடத்த பிடிச்சிட்டு இப்படி வச்சு பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக ஜாயின் பண்ண ஜாயின் ஆயிரும் ஸோ கரெக்டாக அந்த காலிஞ்சு மேலே போட்ட அந்த மார்க்கிங்கில் ரெண்டு நெக்கும் ஜாயின் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதை அப்படியே நீங்கள் வந்து ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சிடலாம் ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஒரு மூணு நாலு தடவை இந்த மாதிரி முடிச்சு போட்டுட்டு அப்படியே ஃபுல்லாக கண்டினியூ வச்சா இடம் வந்து மாறாமல் அப்படியே வச்சு தைக்கணும் ஸோ வந்து ஒரு குண்டூசி ஏதாவது இருந்தால் கூட நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே வந்து அதை பின் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கூட தச்சிக்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட்டு அப்படியே மேலேயே ஒரு தையல் வந்து போடுறேன்னா ஸோ போட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபிட்டாக நல்லா வந்து கரெக்டாக வந்து ஜாயின் ஆயிரும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு தையல் கூட நீங்கள் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா அந்த இடத்துல ஒரு தையல் வந்து நம்ம போடக்கூடாது ஸோ வந்து ரெண்டு தடவை வந்து தையல் போட்டு முடிச்சிட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து பேக் நெக்கில் வந்து ஃபஸ்ட்டு காலிஸ் தைக்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன்ல ஸோ அதுதான் வந்து இது ஸோ துணியோட பேக் சைடில் வந்து இந்த மாதிரி காலிஞ்சுக்கு மடிச்சு தச்சுக்கோங்க ஸோ கரெக்டாக அது அதே ஷேப்பில் வந்து மடிஞ்சு கொடுக்கும் உங்களுக்கு ஸோ தச்சு முடிச்சிட்டோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஜாயின் பண்ணணும்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் பேக் நெக்கில் ஸோ பேக் நெக் பீஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கலாம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து பேக் நெக்கோட பீஸு ஸோ இதில் வந்து எப்படி ஜாயின் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதை அப்படியே வந்து மேலே வந்து வைக்க போகிறோம் ஃப்ரண்ட் டு ஃப்ரண்ட் டு ஃபேஸ் ஆகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க இப்போது கால் இன்ச்சுக்கு வந்து தைக்க போகிறோம் ஸோ கரெக்டாக இதே ரவுண்ட் ஷேப்பில் கால் இன்ச்சுக்கு வந்து தச்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ தச்சுட்டு இதை பெரட்டிடக்கூடாது ஸோ நம்ம எப்பவுமே ரவுண்ட் நெக்குக்கு சின்ன சின்னதாக கட்டிங் கொடுப்போம்ல ஸோ அதே மாதிரி ரவுண்ட் நெக்னால நம்ம குட்டி குட்டியாக அந்த மாதிரி கட்டிங் கொடுத்துக்கோங்க தையலை கட் பண்ணிடாமல் அடுத்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃப்ரண்ட் நெக் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக முடிச்சு வச்சுருக்கோம் அதோட பேக் சைடை வந்து இந்த மாதிரி திருப்பிக்கோங்க ஸோ திருப்பிட்டு இப்போ நம்ம கீழே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த பேக் நெக்கில் இப்படி லைட்டை அப்படி நீக்கி விட்டுட்டு இப்படி உள்ளே வச்சு அப்படியே மேலே வந்து ஒரு கால் இன்ச்சுக்கு நீங்கள் தையல் போட்டிங்க அப்படின்னா ஷோல்டர் வந்து உங்களுக்கு ஜாயின் ஆயிரும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா உண்மையாகவே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ கரெக்டாக வந்து அது உள்ளே வந்து நகலாமல் பார்த்துக்கோங்க ஸோ வந்து நல்ல டூ டைம்ஸ் வந்து அடிச்சுக்கலாம் ஸ்ட்ராங்காக வந்து இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி அந்த சைடு ஷோல்டர்லேயும் வந்து இதே மாதிரி தான் நம்ம தைக்கணும் ஸோ அதே இதோட
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு த ரெண்டு தையலும் சேர்ந்து ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்குல்ல அந்த இடத்த வந்து நீங்கள் கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஸோ திருப்பும் போது உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதுக்காக தான் ஸோ அதே மாதிரி இந்த சைடும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பாக்ஸ் மாதிரி இருக்குல்ல அந்த இடத்த வந்து நீங்கள் கட் பண்ணி விட்டுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு திருப்பும் போது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஷோல்டருக்கு வந்து எப்படி திருப்புறதுன்னு பாருங்கள் இதை அப்படியே பெற இப்படியே வச்சுட்டு இதை அப்படியே இப்படி பெரட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷோல்டர் வந்து அழகாக ஜாயின் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ அதே மாதிரி தான் அந்த சைடும் உங்களுக்கு தானாகவே வந்து பெரண்டுரும் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் பேக் நெக்கை பேக் நெக்கும் உங்களுக்கு தானாகவே வந்து பெரண்டு தான் நிற்கும் ஸோ இதை ஜஸ்ட்டு நீங்கள் தையல் மட்டும் போட்டு அடித்து முடிச்சுக்கலாம் ஸோ கரெக்டாக வந்து ரெண்டையும் நல்லா ஃபுல்லாக பெரட்டி வச்சுட்டு ஷோல்டர்லேருந்து ஒரு கால் இன்ச்சுக்கு அப்படியே மடிச்சு தச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பேக் சைடு வந்து நெக்கு வந்து கரெக்டாக ஃபிட் ஆயிரும் ஸோ கரெக்டாக அதே ஷேப்புக்கு வந்து நீங்கள் கொண்டு போயிடலாம் ஸோ தையல் போடுறதா இருந்தாலும் போட்டுக்கோங்க இல்லை உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் அதை வந்து ஹெம்மிங் கூட பண்ணிக்கலாம் ஸோ கரெக்டாக அதே தையல் மேலே கொண்டு போயிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு கரெக்டான ஷேப் வந்து வந்துடும் ஸோ அதுக்காக அதை முன்னாடி நம்ம தச்சு வச்சுக்கிறது ஸோ கரெக்டாக அதே மாதிரி கொண்டு வந்துட்டு ஷோல்டரில் வந்து ஒரு கால் இன்ச்சு அப்படியே தள்ளி கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ இதோட நம்மளுக்கு ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு கரெக்டாக ஷோல்டரும் ஃப்ரண்ட் நெக்கு பேக் நெக்கு இந்த மூணு வேலையும் நம்மளுக்கு முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு கை வந்து ஜாயின் பண்ணணும் ஸோ இப்போ கை பீஸ் வந்து நம்ம ரெண்டு கை வந்து இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கையை எடுத்து அதில் வந்து கீழே வந்து நம்மளுக்கு ஒரு இன்ச்சுக்கு அதாவது கா ஹாஃப் ஹாஃப் இன்ச்சுக்கு இந்த மாதிரி டூ டைம்ஸ் வந்து மடித்து அடிச்சுக்கோங்க ஸோ இதே மாதிரி தான் இன்னொரு கையிலையும் ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சுக்கு டூ டைம்ஸ் வந்து மடித்து அடிச்சுக்கோங்க ஸோ ரெண்டு ஓரத்தையும் அடிச்சுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ ரெண்டு ஓரம் ரெண்டு கையுமே வந்து ஓரம் அடித்தாச்சு ஸோ இப்போ இந்த ஓரம் அடித்த இந்த கையை வந்து நம்ம எப்படி வந்து அந்த கழுத்து ஜாயின் பண்ணி வச்சுருக்க பீஸோட ஜாயின் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ நான் வந்து ஆல்ரெடி கழுத்து ஷோல்டர்லாம் வந்து தச்சது அந்த தச்ச அந்த அப்பர் பாட்டை வந்து வச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் எப்படி வந்து கை வந்து ஜாயின் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த இடத்துல இந்த கை வந்து வரும் ஸோ சின்னதாக நம்ம வி ஷேப்பில் வந்து ஒன்று கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அது வந்து ஷோல்டரோட கரெக்டாக வந்து ஜாயின் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ரெண்டு சைடுமே அதே மாதிரி தான் ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு நான் ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே வந்து போட்டு காமிச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி தான் வந்து ஃபிட் ஆகணும் ஸோ இதுக்கு நம்ம எப்படி தைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை அப்படியே வச்சுட்டு அப்படியே இதை பெரட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து எப்படி தைக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு ஈஸியாகவே வந்து புரியும் ஸோ இதை அப்படியே காலிஞ்சிக்கு இப்படியே சுற்றிட்டே வரணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இங்கேருந்து தச்சிட்டு வரலாம் ஸோ கரெக்டாக இங்கேருந்து அப்படியே காலிஞ்சிக்கு அப்படியே தச்சிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா அந்த சென்டர் பாயிண்ட் மட்டும் உங்களுக்கு கரெக்டாக ஷோல்டரில் மேட்ச் ஆகுதான்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ அது கரெக்டாக வந்து மேட்ச் ஆகணும் அப்படியே வந்து இந்த சைடு ரவுண்ட்லேயே நம்ம கொண்டு போய் முடிச்சிடலாம் ஸோ பெரட்டினிங்கன்னா உங்களுக்கு அழகாக வந்து கை ஜாயின் ஆயிரும் ஸோ வாங்க இதை வந்து தச்சு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து தைக்கணும் ஒரு கால் இன்ச்சுக்கு இதே மாதிரி தச்சு கொண்டு வாங்க ஸோ கரெக்டாக அந்த வி ஷேப் வந்து ஷோல்டரோட அந்த மிட் பாயிண்டில் வந்து ஒன்றா சேர்ந்துற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ கரெக்டாக உங்களுக்கு மேட்ச் ஆயிடுச்சு ஸோ கரெக்டாக மேட்ச் ஆனோடனே அப்படியே ஃபுல்லாக வந்து ஸ்லோவாக தச்சுட்டே வந்துடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ரெண்டு கையுமே நான் தச்சு முடிச்சிட்டேன் ஸோ இப்போ பெரட்டினோன்னா நம்மளுக்கு அழகாக வந்து கை வந்து ஜாயின் ஆகி இருக்குது பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு ஸோ இப்போ வந்து இதோட நம்மளுக்கு வந்து அப்பர் பார்ட் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ லோயர் பார்ட்னு ஒன்று இருக்குல்ல ஸோ அதை வந்து நம்ம எப்படி அப்பர் பார்ட்டோட ஜாயின் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ இதில் வேறு நம்ம லோயர் பார்ட்டை வந்து ஒன்று வந்து ரெண்டு இன்ச்சு வந்து கூட வெட்டி வச்சுருந்தோம் ஒன்று வந்து அதே சைஸில் வந்து வெட்டி வச்சுருந்தோம் ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரே சைஸில் வெட்டி இருக்கிறது வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ அது ரெண்டுமே வந்து ஈஸியாக நம்ம ஜாயின் பண்ணிடலாம் பேக் சைடும் பேக் சைடும் வந்து ஜாயின் ஆயிரும் ஃப்ரண்ட் சைடு மட்டும் நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு ஃபிரில் வந்து வைக்க போகிறோம் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இதுவும் இதே அளவில் வரணும் ஸோ மிச்சம் இருக்க துணியில் நம்ம வந்து ஃபிரில் வந்து வைக்க போகிறோம் ஸோ ஜஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு ஃபிரில் வந்து
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்த மட்டும் கரெக்டாக வந்து ஃபிட் பண்ணியாச்சு ஸோ அது பிரியாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த ஃபிரில் மட்டும் நான் கரெக்டாக வந்து தச்சுட்டு தச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்டுக்கும் ரெடி ஆயிடுச்சு பேக்குக்கும் வந்து ரெடி ரெடி ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு இப்போ வந்து எல்லாமே நான் ஃப்ரெண்ட்டில் தான் வந்து போட்டிருக்கேன் ஸோ டிசைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் வந்து இருக்கும் ஜஸ்ட் வந்து வி ஷேப்பில் எறிகிற மாதிரி ஸோ அப்படியே வெட்டி அப்படியே தைக்கிறதுல வந்து அவ்வளோ வந்து இதாக இல்லை அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு சின்னதாக ஒரு மாடல் வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ பேக் சைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது அப்படியே ரெண்டையும் பிரிச்சுட்டு இப்போ வந்து ரெண்டுமே பேக் சைடில் தான் இருக்குது ஸோ அதை அப்படியே பிடிச்சி ஒரு கால் இன்ச்சுக்கு நம்ம தச்சிக்கலாம் ஸோ ரெண்டு பேக் சைடும் நம்மளுக்கு ஒன்றா வந்து ஜாயின் ஆயிரும் ஸோ தச்சுட்டு வந்து உங்களுக்கு காட்டுற எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து பேக் சைட் வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஜஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட் சைட் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு இருக்குது இப்போ ஃபிரில்லோட மிட் பாயிண்ட் வந்து மேலே இருக்க அந்த லைனோட கரெக்டாக வந்து ஒன்றா இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ கரெக்டாக அது மட்டும் ஒன்றா வந்து மேட்ச் ஆகணும் மற்றது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக அப்படியே வந்து தச்சிடலாம் ஸோ இதையும் வந்து ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ அவ்வளோதான் கிட்டத்தட்ட நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக வந்து பஃப்ன்னு நிற்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ இதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு மேலடி ஒன்று போடணும் ஸோ உள்ளே இருக்க தையலை வந்து அப்படியே மேலே வச்சுட்டு மேலே வந்து ஒரு கால் இன்ச்சு கால் இன்ச்சுலாம் தேவையில்லை ஜஸ்ட்டு வந்து அப்படியே ஒட்டி சின்னதாக வந்து ஒரு தையல் போட போகிறோம் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நீட்டாக வந்து வந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மேலடி போட்டு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சின்னதாக வந்து தையல் போட்டிருக்கேன்னு ஸோ இப்படி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நீட்டாக கிடக்கும் அதுக்காக தான் ஸோ இதே மாதிரி ஃப்ரெண்ட்டுக்கும் பேக்குக்கும் போட்டுட்டு ஃபுல்லாக வந்து பெரட்டி வச்சுக்கோங்க துணியை முழுசாக வந்து பெரட்டி வச்சுக்கோங்க பெரட்டி வச்சுட்டு நம்ம வந்து அளவுக்காக எது வந்து எடுத்து வச்சுருக்கோமோ அதை வந்து அப்படியே போட்டுக்கோங்க நீங்கள் வந்து சுடிதார் வந்து எடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அப்படியே வந்து போட்டுக்கோங்க நம்மளுக்கு கரெக்டாக அந்த கீழே உள்ள லைன் வரைக்கும் மட்டும் நீங்கள் வந்து அளவு குறிச்சிக்கோங்க மற்றது எல்லாத்தையும் அப்படியே சைடில் வந்து ஃபுல்லாக வந்து த அப்படியே ஓரமாக வந்து கொண்டு போயிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ வந்து இந்த மாதிரி கைக்கும் கரெக்டாக இந்த லைன் அதாவது நம்மளுக்கு எந்த இடத்துல வந்து கட்டிங் வருதோ அந்த இடம் வரைக்கும் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து அளவு இருந்தால் போதும் ஸோ கீழெல்லாம் ஃபுல்லாக நம்ம அப்படியே வந்து ஃப்ளேராக கொண்டு போயிடலாம் ஸோ அதுக்கு மட்டும் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் ஸோ வந்து ரெண்டு தையல் வந்து நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ ஒரு தையல் வந்து அதே லைனில் போட்டிருக்கேன் இன்னொரு தையல் வந்து ஒரு கால் இன்ச்சு வந்து தள்ளி போட்டிருக்கேன் ஸோ தேவைப்பட்டால் பிரிச்சுக்கலாம் அதுக்காக தான் ஸோ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஸோ ரெண்டு தையல் வந்து போட்டு முடிச்சிட்டோம் ஒரு ஹாஃப் இன்ச் வந்து நான் தள்ளி மட்டும் இன்னொரு தையல் போட்டிருக்கேன் தேவைனா பிரிச்சுக்கலாம் அதுக்காக இப்போ நான் வந்து ஃப்ரெண்ட் சைட்லேயே வந்து பிரட்டி வச்சுட்டேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு மாடல் வந்து இந்த மாதிரி தான் வந்து இருக்கும் ஸோ இதை வந்து அப்படியே ரெண்டாக வந்து மடித்து போட்டுக்கோங்க மடிச்சுட்டு இதை இன்னொரு டைம் வந்து அப்படியே வந்து ஷோல்டரை பார்த்து இன்னொரு டைம் அப்படியே மடிச்சிங்க அப்படின்னா இந்த சைட் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து தொங்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ வந்து எவ்வளோ வந்து உங்களுக்கு வந்து இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க அது வந்து எவ்வளோ வந்து உங்களுக்கு கீழே இறங்கியிருக்கு அப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்கள் இன்ஸ்டேபில் வந்து அளந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ எனக்கு வந்து இங்கே முடியுது அப்படின்னா எனக்கு இங்கே வரைக்கும் வந்து தொங்குற மாதிரி இருக்குது ஸோ எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத குறிச்சிட்டு அதை இன்ஸ்டேபில் வந்து அளந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு இன்ச்சுக்கு வந்து எனக்கு சைடில் வந்து தொங்குற மாதிரி காட்டுது ஆக்சுவலாக அது நேராக இருந்தாலும் அப்படி தான் வந்து இருக்கும் ஸோ சைடில் எப்பவுமே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட்டிங் கொடுத்தா மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருக்காது ஸோ அப்படியே வந்து ரெண்டு இன்ச்சுக்கு மார்க் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே ரவுண்ட் ஷேப்பில் இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஸோ மீது இருக்க எல்லா துணியையும் வெட்டி விட்டுடலாம் ஸோ அப்படியே வச்சு நீங்கள் தைக்கலாம் பட் வந்து சைடில் வந்து தொங்குற மாதிரி இருக்கும் அதனால நீங்கள் அப்படி பண்ண வேண்டாம் ஸோ வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அழகாக வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பில் இந்த மாதிரி தான் வந்து இருக்கும் கீழே ஸோ இப்படி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தொங்காது இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து அதை பேக் சைடில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஹாஃப் இன்ச்சுக்கு மடித்து வந்து தச்சுக்கோங்க ஏன்னா கீழே
ஸோ வந்து இது வந்து அந்த மாடலில் தைச்சது அதுக்காக தான் வந்து உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு நான் எல்லாமே வந்து நார்மலாக தான் வந்து நெக்லாம் வந்து ஸ்டிச் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் இந்த நெக்கில் வந்து நீங்கள் கேன்வாஸ் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் வந்து உங்களுக்கு ரெடிமேட் சுடிதார் அதாவது ரெடிமேடாக வந்து வாங்கின மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து நான் ஏற்கனவே ஒரு கேன்வாஸ் வச்சு எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதை நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் ஸோ அதில் போய் பார்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு அது வேணும்னா நீங்கள் அது மாதிரி கூட வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த நடுவில் இருக்க போ வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் வந்து இது கையால் மேட் பண்ணது தான் பட் அதை நான் வீடியோலாம் எடுக்கல நான் வந்து உங்களுக்கு நெக்கில் வந்து பைப்பிங் வச்சுருப்பேன்ல ஸோ அந்த துணி வந்து எனக்கு மிச்சம் இருந்துச்சு ஸோ அந்த ரெட் கலர் துணியில் வந்து தைச்சது தான் வந்து இந்த போ ஸோ ஜஸ்ட்டு வந்து இது வச்சா நல்லா இருந்துச்சுங்கிறதுக்காக இது ரெடி பண்ணேன் ஸோ அது வந்து வீடியோ நல்லா எடுக்க முடியல ஸோ முடிஞ்சால் பின்னாடி ஏதாவது இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணேன்னா உங்களுக்கு வந்து வீடியோ போடுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ வந்து மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஃப்ர